আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খায়রুস ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা ঐকিক নিয়মের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করব সেই নিয়মগুলো হচ্ছে যে পুরুষ মহিলা পুরুষ মহিলা বা বালক रिलेटेड যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো কিভাবে সহজে সমাধান করা যায় এটা এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বিষয়টা এটা দেখেন যে পুরুষ মহিলা বা বালকের যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো দুই নিয়মের আছে একগুলো আছে যে পুরুষ অথবা মহিলা কাজ করবে আর একগুলো প্রশ্ন আছে পুরুষ এবং মহিলা কাজ করবে তো এই দুই নিয়মের অঙ্কগুলোতে একটা হচ্ছে প্রথমে অথবা দেওয়া থাকলে এগুলো সহজ কিন্তু এবং দেওয়া থাকলে একটু কঠিন হয় তো আমরা দুই ধাপে দুই নিয়মের অঙ্কগুলো শিখব প্রথমে শিখব অথবা দেওয়া থাকলে কিভাবে করতে হয় আপনারা প্রশ্নটা দেখেন প্রশ্নটা বলা আছে যে যদি নয় জন পুরুষ অথবা পনেরো জন মহিলা একটি কাজ ষোলো দিনে করতে পারে তবে তিন জন পুরুষ ও সাত জন মহিলা ওই কাজ কত দিনে করতে পারবে এই যে প্রশ্নে বলা আছে অথবা অথবা থাকলে এই কথাটা দ্বারা বোঝায় যে হয় নয় জন পুরুষ অথবা পনেরো জন মহিলা এই কথা মানে হচ্ছে যে হয় এরা করবে অথবা এরা করবে তাহলে নয় জন পুরুষ যে কাজ করে পনেরো জন মহিলা ওই কাজ করতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি নয় জন পুরুষ ইকুয়াল টু পনেরো জন মহিলা তাহলে এখানে আমরা পুরুষ আর মহিলার রেশিও বা পুরুষ আর মহিলার কম্প্যারিজনটা আমরা দেখতে পাচ্তেছি এখন আসি আমরা এরপরে কি বলতেছে যে এরাও ষোলো দিনে করতে পারে এরা করলেও ষোলো দিন লাগে তো এরপরে বলতেছে তিনজন পুরুষ ও তিনজন পুরুষ ও এই ও মানে হচ্ছে এদের সঙ্গে যোগ হবে কারা যোগ হবে সাতজন মহিলা দেখেন তিনজন পুরুষ আর সাতজন মহিলা মিলে কিন্তু দশ জন বলা যাবে না কারণ পুরুষদের কার্যক্ষমতা আর মহিলার কার্যক্ষমতা সেম না এটা আমরা উপরে দেখছিলাম তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই অঙ্কগুলোর রিটার্ন ফর্মে যদি আমরা লিখতে চাই বিস্তারিত তাহলে আমাদের এই তিনজন পুরুষকে মহিলাতে কনভার্ট করতে হবে অথবা সাতজন মহিলাকে পুরুষে কনভার্ট করতে হবে তাহলে সবগুলাই এক জাতীয় হয়ে যাবে তাহলে এই এক জাতীয় বানানোর জন্য আমরা যেটা করব যে এই যে নয় জন পুরুষ সমান সমান যদি পনেরো জন মহিলা হয় তাহলে তিনজন পুরুষ অর্থাৎ তিন গুণ কমলো তাহলে এটাও তিন গুণ কমে হয়ে যাবে পাঁচজন মহিলা অর্থাৎ এই তিনজন পুরুষ পাঁচজন মহিলা সমান কাজ করবে তাহলে এই যে তিনজন পুরুষের এখানে যাওয়া আছে এই তিনজন পুরুষের জায়গায় আমরা লিখতে পারি পাঁচজন মহিলা তাহলে পাঁচজন মহিলা আর সাতজন মহিলা মিলে হয়ে যাবে বারো জন মহিলা তাহলে বিষয়টা দেখেন যেহেতু আমরা পুরুষদেরকে মহিলাতে কনভার্ট করলাম তাহলে আমরা উপরের কুলুটা নেওয়ার সময় এই কুলুটাকে কাজে লাগাবো কিভাবে আমরা লিখবো লিখবো যে পনেরো জন মহিলাকে কাজটা করতে লাগবে ষোলো দিন একজন মহিলাকে করতে লাগবে পনেরো আর ষোলো গুণ হবে কম আর বারো জন বারো জন কিন্তু আসলে মহিলা ছিল না ছিল তিনজন পুরুষ আর সাতজন মহিলা আমরা তিনজন পুরুষ থেকে পাঁচজন মহিলা পাইছি তাহলে হয়ে গেছে পাঁচজন আর সাতজন মিলে বারো জন বারো জন মহিলা করবে এই যে বারো দিয়ে ভাগ তাহলে চার চোক ষোলো তিন চার বারো তিন পাঁচ পনেরো চার পাঁচ এক কুড়ি এই যে হচ্ছে বিশ দিন এইটা হচ্ছে পুরুষ অথবা মহিলাকে কনভার্ট করে অঙ্ক করার একটা সিস্টেম তো এই নিয়ম বাদেও আরও নিয়ম আছে তবে এই নিয়মটা মনে রাখবেন এটা সহজ এখন আসি আমরা এটার একটা শর্টকাট দেখবো শর্টকাট একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা মনে রাখতে পারলেও দ্রুত অঙ্ক করা যাবে সেই সূত্রটা কীরকম দেখেন যে প্রশ্নে যে বলা আছে সেই পুরুষ মহিলা অনুযায়ী প্রথম পুরুষ গুণন প্রথম মহিলা গুণন প্রথম দিন অর্থাৎ প্রথম লাইনে যে কুলোগুলো দেওয়া থাকবে ওই কুলোগুলো সবগুলাই গুণ করতে হবে এরপর কি বলতেছে যে এরপরে যে সূত্রটা আছে এটা হচ্ছে প্রথম পুরুষ যদি আমরা নেই তাহলে এর সাথে গুণ করতে হবে দ্বিতীয় মহিলা এরপরে যোগ প্রথম মহিলা গুণন দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ প্রথমের সাথে প্রথম বা দ্বিতীয়ের সাথে দ্বিতীয় না প্রথমের সাথে দ্বিতীয় অথবা দ্বিতীয়ের সাথে প্রথম এই যে পুরুষ মহিলা এগুলো কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করে এদের আবার যোগ করতে হবে যোগ করে উপরেটার সাথে ভাগ করে দিলে হয়ে গেল এখন প্রথম পুরুষ প্রথম মহিলা এই কথাগুলো মানে কি এই কথাগুলো মানে হচ্ছে যে প্রশ্নের মধ্যে যে যার কথা আগে বলছে পুরুষের তারাই আচ্ছা তাহলে এই প্রশ্নে পড়া ছিল নয় জন প্রথম পুরুষ তাহলে আমরা লিখি নয় গুণন পনেরো জন মহিলা গুণন ষোলো অর্থাৎ প্রথম লাইনে যে কথাগুলো বলা ছিল ওগুলো গুণ করলাম এখন আসি প্রথম পুরুষ আর দ্বিতীয় মহিলা এই কথা মানে হচ্ছে যে এই যে নয় জন পুরুষ হচ্ছে প্রথম পুরুষ আর দ্বিতীয় মহিলা মানে দ্বিতীয় অংশের মহিলা অর্থাৎ সাতজন মহিলা প্লাস প্রথম পুরু মহিলা হচ্ছে পনেরো আর দ্বিতীয় মহিলা দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছে তিনজন মানে এই প্রশ্ন অনুযায়ী এখানে আমরা লিখলাম 
সাত লাখ তেষট্টি তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তেষট্টি আর পঁয়তাল্লিশ মিলে হচ্ছে একশো আট আচ্ছা তেষট্টি আর পঁয়তাল্লিশে আমরা রেখে দিলাম আর এখানে নয় গুণন পনেরো গুণন ষোলো তো দেখেন নয় দিয়ে কাটাকাটি করলে সাত লং তেষট্টি পনেরো দিয়ে কাটাকাটি করলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা সরি এখানে একটু যোগ দিতে হবে তেষট্টি আর পনেরো পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে একশত আট তাহলে নয় বারো একশো আট তিন আর চার বারো আর হচ্ছে চার চোখ ষোলো তিন পাঁচ পনেরো চার পাঁচ এক কুড়ি এখানে যোগ চিহ্নটা ছিল তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে কত বিশ দিন এই শর্টকাট সূত্রটা প্রয়োগ করলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো দ্রুত অ্যান্সার বাইর হবে তাহলে শর্টকাটটা একটা বলে রাখেন যে উপরে প্রথম সবগুলাই গুণ আর প্রথমের সাথে দ্বিতীয় আর দ্বিতীয়ের সাথে প্রথম এই কথাগুলো মনে রাখলেই এই ধরনের অঙ্কগুলো পারা যাবে তাহলে এটা হচ্ছে কনভার্ট করে অঙ্ক করার একটা প্রসেসিং তাহলে এই মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষায় এম সি কিউতে প্রশ্ন আসে আমি জাস্ট একটু শর্টকাটে আর একটা প্রশ্ন আপনাদের সমাধান করে দেখাই দিব যে কিভাবে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো খুব দ্রুত করা যায় আমাদের বেসিক ম্যাথ বইয়ে এই ধরনের প্রচুর প্রশ্ন আছে আপনারা পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় আটষট্টি নম্বর অঙ্কটা আমরা এখন করব আটষট্টি নম্বর অঙ্কটা দেখেন তো বলছে যে তিনজন পুরুষ বা নয়জন বালক একটি কাজ ষাট দিনে করতে পারে এই যে বা যখনই বলল তখন আমরা বুঝে গেলাম যে তিনজন পুরুষ অথবা নয় জন বালক তাহলে তিনজন পুরুষ সমান সমান নয় জন বালক এভাবে এম সি কিউতে শর্টে লিখবেন তাহলে এগারো জন পুরুষ এবং ও সাতাশ জন বালক এগারো জন পুরুষ ও ও মানে যোগ সাতাশ জন বালক তাহলে আমরা দেখেন এখানে কি করতেছি যে এই পুরুষকে যদি বালকে কনভার্ট করি তাহলে এগারো জনকে বালক কনভার্ট করা জটিল হয়ে যাবে এই জন্য আমরা সাতাশ জন বালককেই পুরুষ বানাবো তাহলে নয় জনে মিলে যদি তিনজন পুরুষের সমান হয় তাহলে এই নয়টা তিন গুণ বেড়ে হয়ে গেছে সাতাশ তাহলে সাতাশটা বালক মিলে হবে তিন তিরিকা নয় অর্থাৎ নয় জন পুরুষের সমান তাহলে আমরা কি করব যে এগারো জন পুরুষ আর সাতাশ জন বালক মানে যা এগারো জন পুরুষ প্লাস নয় জন পুরুষ সমান সমান টোটাল হচ্ছে বিশ জন পুরুষ যেহেতু আমরা পুরুষে কনভার্ট করতে পারলাম ইজিলি এই জন্য আমরা উপরের যে কুলোটা লিখব তখন পুরুষের কুলোটা ধরে লিখব তাহলে এখানে আমরা লিখতেছি কি যে ষাট দিনে করতে পারে তাহলে তিনজন পুরুষ একটা কাজ করতে পারে ষাট দিনে তাহলে ওই কাজটা যদি বিশ জনে মিলে করে বিশ জনে মিলে করলে লাগবে ষাট গুণন তিন ডিভাইডেড বিশ সমান সমান নয় দিন এই নয় হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আচ্ছা এটা একটা আইবিএর কর্তৃক নেওয়া পরীক্ষা এসেছিল তো এগুলো হচ্ছে অথবা দিয়ে অঙ্ক করাগুলো সহজ শর্টকাট সূত্র দিয়েও হবে আপনারা করে নেবেন আমরা আমাদের বইয়ের ভেতরে রিটার্ন আকারে এবং শর্টকাট উভয় ধরনের সমাধান দিয়েছি তো এখন আসি আমরা যে এবং দ্বারা যে প্রশ্নগুলো আসে এই প্রশ্নগুলো একটু দেখব কারণ এবং দ্বারা যে প্রশ্নগুলো আসে ওগুলো একটু জটিল হয় আর সময় বেশি লাগে অথবা অনেকের লজিক ক্লিয়ার না থাকার কারণে পারা যায় না তো এবং জাতীয় প্রশ্নগুলো আমরা দেখি প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন প্রশ্ন বলছে যে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা চার ঘন্টায় একটি কাজ করতে পারে একই কাজ একজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মিলে চার ঘন্টায় করতে পারে সেই কাজটি করতে তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলার কত ঘন্টা সময় লাগবে তাহলে এখানে যখনই বলতেছে ও বা এবং তখন কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম হচ্ছে কীরকম দেখেন পাঁচ এখানে প্রশ্ন বলছে যে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা চার ঘন্টা তাহলে দুইজন পুরুষ প্লাস একজন মহিলা এদেরকে কাজটা করতে হবে চার ঘন্টা এরা সময় পাবে তাহলে আমরা যদি এই চার দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে যে হিসাবটা হবে যে আটজন পুরুষ প্লাস চারজন মহিলা তাহলে যে কাজটা দুইজন পুরুষ আর একজন মহিলা মিলে চার ঘন্টায় করতেছিল ওই কাজটা যদি একসাথে করতে চায় তাহলে আটজন পুরুষ আর চারজন মহিলা লাগবে এক ঘন্টায় করার জন্য তাহলে এখন দেখি যে এটা সমান সমান কি লেখা যায় সমান সমান লেখা যায় যে একই কাজ একজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মিলে চার ঘন্টায় করতে পারবে তাহলে একজন পুরুষ প্লাস তিনজন মহিলা এরা মিলে কয়েক ঘন্টা করতে পারবে আবার চার ঘন্টাতেই করতে পারবে তাহলে এখন উত্তর কি চাইছে উত্তর চাইছে যে তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলা কত ঘন্টা লাগবে আচ্ছা এই যে ধরনের অঙ্ক দেখেন যে আমরা যদি এই পাশে আর এই পাশে এইভাবে গুণ করে সমান সমান বানাই তাহলে যে সুবিধাটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে পুরুষ আর মহিলার তুলনাটা খুব দ্রুত বাইর হবে কীরকম দেখেন যে এখানে চার দুগুণ আটজন পুরুষ প্লাস চার দুকে চারজন মহিলা সমান সমান চারজন পুরুষ প্লাস তিন আর চারা বারো জন মহিলা তাই চারজন পুরুষকে যদি এই পাশে নিয়ে আসে তাহলে থাকবে চারজন পুরুষ চারজন মহিলা যদি ওই পাশে নিয়ে যায় তাহলে থাকবে আটজন মহিলা 
মানে মাইনাস করলে তাহলে চারজনের জায়গায় একজন যদি পুরুষ দেয় তাহলে এটা সমান সমান হবে দুইজন মহিলা এই যে একজন পুরুষ সমান সমান দুইজন মহিলা এই রিলেশনটা বাইর করতে হবে এই প্রশ্ন মতে লাইনটার মাধ্যমে এখন এই যে রিলেশনটা যখন বাইর হইল তখন কিন্তু সবখানে অঙ্ক করা যাবে সহজ হয়ে যাবে কীরকম দেখেন যে এখানে দুইজন পুরুষ আর একজন মহিলা আছে তাহলে একজন পুরুষ যেহেতু দুইজন মহিলা সমান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি চারজন মহিলা যোগ একজন মহিলা এই যে এটা কনভার্ট করা সহজ হয়ে যাবে অথবা এটা যদি করি সমস্যা নাই তাহলে এখানে হচ্ছে যে একজন পুরুষ দেওয়া আছে তাহলে আমরা একজন পুরুষের জায়গায় দুইজন মহিলা নিব আর প্লাস তিনজন মহিলা খেয়াল করেন যে এই চারজন মহিলা আর একজন মহিলা মিলে হয়ে যায় পাঁচজন মহিলা এরা প্রতিদিন পাঁচজন মহিলা আবার এরা যে কাজটা করবে এখানে পাঁচজন মহিলাও সেই কাজটা চার ঘন্টায় করবে তাহলে আমরা যদি এখন ঐক্যিক নিয়মে সাজাই তাহলে কি লিখবো পাঁচজন মহিলা একটি কাজ করে চার ঘন্টায় দেখেন আগে কিন্তু মহিলা পুরুষ একসাথে ছিল এখন কিন্তু সবাই কিন্তু মহিলা হয়ে গেছে এই মহিলা হয়ে যাওয়ার কারণে হিসাবটা সহজ এখন উত্তর কি চাইছে উত্তর চাইছিল যে তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলার কত ঘন্টা লাগবে তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলা তাহলে এই কাজটা যখন আমরা করব তখন আমরা কি করব তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলা মিলে কনভার্ট করে ফেলব তিনজন পুরুষের জায়গায় তিনজন পুরুষ সমান সমান ছয় জন মহিলা তাহলে ছয় জন মহিলা আর চারজন মহিলা মিলে হচ্ছে দশ জন মহিলা তাহলে খেয়াল করেন যে পাঁচজন মহিলার যদি লাগে চার ঘন্টা তাহলে দশ জন মহিলা অর্থাৎ মহিলার সঙ্গে ডাবল হয়ে গেলে তাহলে সময় লাগবে মাত্র দুই ঘন্টা তাহলে ওই কাজটা শেষ করতে সময় লাগবে দুই ঘন্টা আচ্ছা এখানে খুবই টার্নিং পয়েন্ট যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম পার্টের এইখান থেকে চার দ্বারা গুণ করে দ্বিতীয় পার্টের এখানের সাথে চার গুণ করলে ইকুয়াল হবে এই বিষয়টা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এখন ইকুয়াল কেন হয় কারণ দেখেন যে এরা মিলে যে কাজটা করতেছে আর এরা মিলে যে কাজটা করতেছে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু কাজের জিনিস বা কাজের সংখ্যা কিন্তু সেম অর্থাৎ একই কাজ করতেছে তাহলে এখন আসি যে এরকম আর একটা অঙ্ক করবো আমরা তাহলে বিষয়টা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হবে তো দুইজন পুরুষ এবং সাতজন বালক একটি কাজ চোদ্দ দিনে করতে পারে বেসিক ম্যাথের আটষট্টি নম্বর পেজে এই অঙ্কটা আছে তো একটি কাজ তিনজন পুরুষ ও আটজন বালক এগারো দিনে করতে পারে আটজন পুরুষ ও ছয়জন বালক ওই কাজটির তিন গুণ কাজ কত দিনে করতে পারবে এটা কিন্তু ইংরেজিতে বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন সেটা আর কি বাংলা ট্রান্সলেট করা আছে এখানে আর আইবিএ পরীক্ষা নিলে এরকম প্রশ্নগুলো প্রায় সময় দেয় তাহলে আমরা কি করব প্রথমেই পুরুষ মহিলার বিষয়টাকে কনভার্ট করব কনভার্ট এমনভাবে করব যাতে হয় সবাই পুরুষ হয়ে যায় অথবা সবাই মহিলা হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখবো প্রথমে দু চোদ্দো জন করতে পারে তাই না তাহলে আমরা লিখতেছি দুই জন পুরুষ প্লাস সাতজন বালক এইটার সাথে গুণ হবে চোদ্দ কেন গুণ হবে কারণ এরা করলে কাজটা লাগবে চোদ্দ দিন এবার আটজন বালক ও এগারো জন তিনজন পুরুষ ও আটজন বালক এগারো দিনে করতে পারে তাই না তাহলে তিনজন পুরুষ প্লাস আটজন বালক এরা করতে পারে কতদিনে এগারো দিন এই যে আমরা এই এগারো দিয়ে গুণ করতেছি এই গুণ করার এই প্রসেসিংটা খুব সিরিয়াসলি মনে রাখতে হবে তাহলে কি হবে পুরুষ অনু ইকুয়াল টু মহিলা অর্থাৎ পুরুষ আর মহিলার বিষয়টা হচ্ছে যে এক জাতীয় হয়ে যাবে মানে সমান সমান কম্পেয়ার কর করা যাবে আর কি তাহলে চোদ্দ দুগুণ আটাশ সাত চোদ্দ আটানব্বই এটা হচ্ছে আটাশ পুরুষ আর আটানব্বই বালক ইকুয়াল টু তেত্রিশ পুরুষ প্লাস আট এগারো অষ্টআশি বালক তাহলে এই তিনত্রিশ যদি এই পাশে নিয়ে আসে তাহলে হবে ফাইভ আর ফাইভ জন হচ্ছে পুরুষ ইকুয়াল টু আটানব্বই যদি ওই পাশে নিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে দশ জন বালক তাহলে একজন পুরুষ সমান সমান দুই জন বালক এই যে প্রথমে এই লাইন দুইটা গুণ করে দিলে এখান থেকে সরাসরি পুরুষ আর বালকের রিলেশনটা বাইর হবে এখন দেখেন আমরা যেটা করব যে একজন পুরুষের দুইজন বালক যদি হয় তাহলে আমরা এই যে এই লাইনটা আছে এটাকে হিসাব করব অথবা সরি এটা আগের অঙ্কের তাহলে এখানে আমরা এই যে চোদ্দ দ্বারা এদের সবাইকে হিসাব করব অথবা এদের সবাইকে হিসাব করব এখন প্রশ্ন দেখি শেষে কি চাইছিল বলছে যে ওই কাজটির আটজন পুরুষ ও ছয়জন বালক ওই কাজটির তিন গুণ কাজ কতদিনে করতে পারবে তো আটজন পুরুষ আর তিনজন বালক এই যে শেষের যে কুলোটা আমাদের চাইলো ওইটা আমরা কি করব ওটাকে সবাইকে বালক অথবা সবাইকে পুরুষ বানাবো বানালে কীরকম হবে দেখেন আগে যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে ওইটা আগে করতে হবে এখন দুইজন পুরুষ আর সাতজন বালক তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে একজন পুরুষ এবং দুইজন বালক আসলো তাহলে এই দুইয়ের জায়গায় আমরা চারজন পুরুষ বালক বলতে পারি চারজন বালক আর সাতজন বালক মিলে হয়ে গেল এগারো জন বালক তাহলে বিষয়টা এরকম না যে এগারো জন বালককে লাগে বালককে লাগে সমান সমান চোদ্দ দিন আচ্ছা 
এখন দেখেন এগারো জনকে লাগতেছে চোদ্দ দিন এখানে প্রশ্নের শেষে কি বলছে যে আট জন পুরুষ ও ছয় জন বালক তাই না তাহলে আট জন পুরুষ ও ছয় জন বালক তাহলে আট জন পুরুষ হচ্ছে ষোলো জন বালকের সমান আর ছয় জন মিলে হচ্ছে বাইশ জন বালক হয়ে যাবে এই বাইশটা কিভাবে আসলো আট জন পুরুষ সমান সমান ষোলো জন বালক এটা এই যে এইখান থেকে আমরা বাড়ি করলাম আর প্রশ্নে তো দেওয়া হয়েছিল চারজন বালক তাহলে আট জন আর ছয় জন মিলে হচ্ছে আট জন পুরুষ সমান ষোলো জন বালক আর ছয় জন বালক মিলে হয়ে যাচ্ছে বাইশ জন বালক এই বাইশ জন বালক সমান সমান হবে কতদিন দেখেন লোক সংখ্যা যখন ডাবল হয়ে যাবে তখন টাইম লাগবে অর্ধেক অর্থাৎ সাত দিন তাহলে এই যে সাত দিন সময় লাগতেছে সাত দিন কিন্তু অ্যান্সার না অ্যান্সার উত্তর কি চাইছে বলছে যে তিন গুণ কাজ করতে হবে তিন গুণ কাজ করলে অ্যান্সারটা সাতের সাথে তিন গুণ হয়ে হয়ে যাবে একুশ তাহলে এই যে দেখেন শেষে যদি লেজুর কোনো লাগা থাকে এই লেজুরটা এইভাবে সমাধান করতে হয় তো আশা করি পুরুষ মহিলার এই অঙ্কগুলো আপনারা এই পার্টটা থেকে ভালোভাবে শিখতে পারবেন এবং আমরা পরের পার্টে ভগ্নাংশের ঐক্যিক এবং কিছু রিটার্নের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম